ফার্স্টটা রেকর্ড করি ওকে আমরা আমরা রেকর্ড করতে স্টার্ট করলাম সো প্রতিটা ক্লাসের যে আমাদের যে প্রতিটা ক্লাসের রেকর্ডিং থাকবে সেই রেকর্ডিংটার লিংকও রেকর্ডিং আমি যখন অনলাইনে আমি যখন ইউটিউবে আপলোড করব তো ওইটার লিংকও তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে দেয়া থাকবে ঠিক আছে স্যার ইউটিউবে হ্যাঁ ইউটিউবে আনলিস্টেড আকারে এটা আপলোড করা থাকবে তোমরা চাইলে ওখান থেকে ইউটিউব থেকে যে কোনো সময় দেখতে পারো সব সময় এটা ইউটিউবে থাকবে অথবা চাইলে ওখান থেকে ডাউনলোড করতে পারো ইজ ইট ক্লিয়ার এটা দুইটা ওয়েতে হয় একটা হচ্ছে গুগল ড্রাইভে আপলোড করে একটা হচ্ছে ইউটিউবের মাধ্যমে আপলোড করে সো ওইটা তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে তো দ্যাটস দ্যাটস নাথিং ডিফিকাল্ট দ্যাটস ভেরি ইজি সো অর্থাৎ সোজা কথা এই কোর্স रिलेटेड যতগুলো রিসোর্স তোমাদের দরকার সবগুলো রিসোর্স গুগল ক্লাসরুমে আমি দিয়ে দিব আর গুগল ক্লাসরুমের লিংকটা এবং ক্লাসের যে কোডটা সেটা আমি তোমাদেরকে তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিব এরপরে তোমাদের সাথে রেগুলার আমার যে কমিউনিকেশন রেগুলার যে ইন্টারঅ্যাকশন সেটা হোয়াটসঅ্যাপেই হবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে হবে কিন্তু রিসোর্স শেয়ারিংটা রিসোর্স শেয়ারিংটা হোয়াটসঅ্যাপে হবে না আমি রিসোর্স শেয়ার গুলো করব তোমার গুগল ক্লাসরুমে সো আমরা আমাদের মূল ক্লাসে চলে যাই সিউজ মি সো আমার আমার একটু সাময়িকভাবে একটু ঠান্ডা সমস্যা আছে তো কারো যদি আমার কথা কোনো কারণে বুঝতে যদি অসুবিধা হয় আমাকে সাথে সাথে নক করবে আর এনি হাও যেভাবে হোক যদি কারো আমার কথা বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে নক করবে তোমার সেটা নেটওয়ার্ক ডিস্টারবেন্সের কারণে হোক বা ইত্যাদি যে কোনো কারণেই হোক না কেন সো আমাদের আমরা যে আমার স্ক্রিন শেয়ারিংটা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা ক্লিয়ার তো না জি স্যার ওকে সো আমার স্ক্রিন শেয়ারিং এ তুমি যত আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ আমি একটু মিনিমাইজ করি তাহলে আমার পুরো বইটাই দেখা যাবে সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ কম্পাইলারস প্রিন্সিপালস টেকনিক্স এন্ড টুলস এটা হচ্ছে এটা মেইনলি আমরা বলি আহর বই আর কি আহ হ্যাঁ অন্য রাইটারদের নামগুলো ইউজুয়ালি আমরা আটার করি না আমরা উচ্চারণ করি না এটা মেইনলি হচ্ছে আহর বই বলি আর কি আমরা ওনার ওনার নাম হচ্ছে আলফ্রেড বি আহ তারপরে আরও যে যে রাইটাররা আছেন মনিকা এস ল্যাম তারপরে রবি শেঠি জেফ্রি ডি ওলম্যান সো আমাদের এইটা এই বইটাই মেইনলি আমাদের মেইন রেফারেন্স বুক এই বইটাই আমরা আমাদের এই পুরো থ্রু আউট দিস কোর্স আমরা এই ইন দিস সেমিস্টার উই উইল ফলো দিস বুক অ্যাজ আ রেফারেন্স বুক আর এর সাথে সাপোর্টিং আমরা অনেক আর অনেক কিছু অনেকগুলো জিনিস আমরা দেখবো কিছু আমাদের পার্থক্য থাকবে কিছু অন্যান্য অনলাইন হেল্প থাকবে কিছু ভিডিও টিউটোরিয়াল থাকবে ইউটিউব থেকে তো ওগুলো আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দরকার অনুযায়ী অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলো আমরা দেখবো তো আমি একটু সরাসরি তোমাদেরকে আমি যে জিনিসটা বলতে যাচ্ছি আমি একটু সরাসরি প্রথমে আমাদের কোর্স কন্টেন্ট বা ট্যাবল অফ কন্টেন্টে চলে যাচ্ছি তো ট্যাবল অফ কন্টেন্টে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ একটু ম্যাক্সিমাইজ করি আমি चैप्टर Uh, to we will able to learn or we will able to uh, get, get the knowledge about first hocche language processor orthat language processor ni amra janbo orthat language processor mane hocche compiler interpreter assembler e gulo somondhe janbo tar ekta structure of a compiler compiler structure somondhe janbo jekhane compiler structure er moddhe lexical analysis syntax analysis semantic analysis intermediate code generation code optimization code generation e gula ei ei choy ta jinish khub bhalo kore amra janbo ওকে এবং এগুলোর ভিত্তি করে যেটা আসবে সেটা নাম হচ্ছে সিম্পল ট্যাবল ম্যানেজমেন্ট তারপরে গ্রুপিং অফ ফ্রেজেস ইনটু পাস কম্পাইলার কনস্ট্রাকশন টুলস এরপরে আমরা আরো জানবো মেইনলি আমরা জানবো হচ্ছে 1.1 এবং 1.2 এর এই অংশটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য এই এই ফার্স্ট চ্যাপ্টারটাতে অর্থাৎ জানার যে অংশটা সেটা হচ্ছে ফার্স্ট চ্যাপ্টারের এই 1.1 এবং 1.2 তে সো আশা করি সবাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছো বোঝা যাচ্ছে কি चेस्टा कर 
কোনো অন্যান্য টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টির কারণে যদি কথা শোনা না যায় আবার আমাকে রিপিট করবা বা আমাকে আবার জিজ্ঞেস করবা কুয়েরি করবা সো ডোন্ট ফিল সাই টু আস্ক এনিথিং টু মি অর ডোন্ট হেজিটে টু আস্ক এনিথিং সো তোমাদের যেটা জানা বা জিজ্ঞেস করা সেটা অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞেস করবা এরপরে আমরা আরো যে যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে জানবো এই এই চ্যাপ্টারটা ক্লোজ করার পরে বা কমপ্লিট করার পরে সেটা হচ্ছে ইভলিউশন অফ প্রোগ্রামিং ইভলিউশন অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আমি এটা স্কিপ করবো প্রথমে বলে দিচ্ছি কারণ ইভলিউশন অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তোমরা আগেই যে জেনে গেছো তোমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের অনেকগুলো কোর্স তোমরা করছো তোমরা সি সি শিখছো সি প্লাস প্লাস শিখছো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং হিসেবে আবার অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম হিসেবে জাভা তোমরা শিখছো অনেকে বা অনেকে তোমরা ওয়েব প্রোগ্রামিং কোনো কোর্স তোমাদের থেকে থাকতে পারে অলরেডি ফিফথ বা সিক্স সেমিস্টারে তারপর তোমরা পাইথন তোমাদের এজ এ কোর্স পাইথন না থাকলেও পাইথন অনেকে শিখে থাকতে পারো আমি যদি ভুল না বলি জি স্যার তাই না সো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এ ইভোলিউশন এটা নট ইভালুয়েশন ইভালুয়েশন এবং ইভোলিউশন দুইটা কথার মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে আমাকে কেউ বলতে হবে জাস্ট একটা একটা ডিফারেন্স বলো একটা ক্রাইটেরিয়া বলো যে ইভোলিউশন আর ইভালুয়েশন দুইটা সেম না কেন সেম না কখনো বিবর্তন মানে বিবর্তন কথার অবশ্য জাস্ট একটা ওয়ার্ড শব্দার্থ আর কি ইভলিউশনের শব্দার্থ হচ্ছে বিবর্তন তো বিবর্তন আসলে এটা যদিও একটা জাস্ট একটা সিম্পল ওয়ার্ড কিন্তু এটা এটার ব্যাপ্তি বা এটা যে পরিধি অনেক ব্যাপক আর কি তো এই এই জিনিসটা এই জিনিসটাতে তোমার এটা খুব সংক্ষেপে এটাকে এটা যদি সংক্ষেপে এটার মানে বোঝানোটা এটা খুব টাফ আর কি তো এটাতে তোমার নর্মালি আমরা যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে যেমন আমরা যখন কোনো একটা সভ্যতার ক্ষেত্রে বলি তারপরে একটা একটা যে কোনো একটা ডিভাইসের ক্ষেত্রে বলি কম্পিউটার ইভলিউশন অফ কম্পিউটার যদি বলি তারপরে যে কোনো একটা যে কোনো একটা শহরের যে বিবর্তন মানুষের যে বিবর্তন তো এই বিবর্তন কথাটা মানে ইভলিউশন কথাটা অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় সো সামথিং লাইক দ্যাট ইভলিউশন অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস আর ইভালুয়েশন যেটা তুমি বলেছো হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট সেটা হচ্ছে মূল্যায়ন বা অর্থাৎ অ্যাসেসমেন্ট ইভালুয়েশন ইত্যাদি কারণ <laughs> পরবর্তীতে দেখব আর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বেসিক্স তোমরা অলরেডি জানো আর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তোমাদের একটা মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে যে একবার ইভলিউশন অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তারপর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বেসিক্স প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কেন এখানে কথাটা আসবে তো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর কথাটা অবশ্যই এখানে আসবে এই জন্য কারণ কম্পাইলারটা কম্পাইলার এর সাথে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ডাইরেক্টলি কানেক্টেড তুমি কখনোই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে প্রোগ্রাম কম্পাইলারকে বাদ দিতে পারবো না 
আবার কম্পাইলার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে বাদ দিতে পারবো না কারণ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে ইভালুয়েট করার জন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে এক্সিকিউট করার জন্য অবশ্যই তোমাদের কম্পাইলার দরকার ইজ ইট ক্লিয়ার জানো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লাগবেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া কম্পাইলার অচল কারণ কম্পাইলারের মধ্যে তুমি যে কম্পাইল করবা কম্পাইলার মানে তো একটা কম্পাইলার মানে তো इम्पोर्टेंस न তো অবশ্যই কম্পাইলারের জন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাদের লাগবে খুবই ইম্পর্টেন্ট আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের কম্পাইলারের ল্যাবের সবগুলো কাজই আমরা যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোনো সেটা সি দিয়ে হইতে পারে সি প্লাস প্লাস দিয়ে হইতে পারে অথবা জাভা দিয়ে হইতে পারে ওকে এবং যেটা তোমরা জানো যে আমাদের এক একটা এক একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য আমরা এক এক ধরনের কম্পাইলার ইউজ করি তো এটা আমরা আপকামিং ডেজ এই জিনিসগুলো আমরা জানবো তো আমাদের জন্য যে যেটা আমার সি বা সি প্লাস প্লাস আছে যেটা আমি ইউজ করি আমাদের খুব খুব প্রসিদ্ধ এবং খুব ওয়েল ডিফাইন্ড ওয়েল ওয়েল ফ্যামিলিয়ার যে কম্পাইলারটা আমরা ইউজ করি প্রোগ্রাম করার জন্য সেটা হচ্ছে কোড ব্লকস বা আম জনতার কম্পাইলার আম জনতার কি বলা যায় প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে কোড ব্লকস এটা আমার পরে দেখবো তো আমি প্রথমে আমাদের যে ফার্স্ট ইন্ডেক্সটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসর সেটা চলে যাচ্ছে তাহলে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে আমাদের ফার্স্ট যে চ্যাপ্টারটা এই কোর্সের সেই কোর্সের এই চ্যাপ্টারের অবজেক্টিভটা কি চ্যাপ্টার অবজেক্টিভ কি হবে সেটা তুমি অলরেডি বুঝে ফেলছো তো আমাদের ফার্স্ট পেজটাতে চলে যায় এটা মেবি আর একটু পরে আছে ওকে আমার ফার্স্ট পেজে চলে আসছি আমার ফন্ডগুলো কি দেখা যাচ্ছে না আমি ফন্ডগুলো আর একটু ম্যাক্সিমাইজ করব ফন্ড দেখা যাচ্ছে मानुषर का The world as we know, it depends on programming languages. So, how do you know? Programming languages for world, what do you depend on? Because all the software running on all the computers was written in some programming language. It is what you know. Oh, sure. Software, all the shop software, which kind of programming language, which kind of kind of programming language, they they got it. But before a program can be run, when a actor uh, program run for age, it first must be translated into a form. Am one actor? Am one actor? उटपुटेशन प्रोग्राम in another language that is the target language so jago thai mane simply stated je kotha bolche mane simple hoyeche jodi ami boli seta hocche compiler ki kore ekta source language ke ekta target language e convert kore target language ke translate kore orthat source language theke target language e niye jay jeta ami figure number 1.1 e dekhbo eta tumra dekhte parcho figure number 1.1 niche lekha ache a compiler so a compiler ekhane lekha ache ami line ta abar boli See figure one point one. An important role of the compiler is to report any errors in the source program that it detects during the translation process. Or the compiler is just like that. When you have to make a program compile, you have to first of all take the first of all take the second of all take the program on the board. The program will compile. The compile will compile. So, it is just like that. So, what is it? It is just like that. It is our program. It is an error. It is not. So, it is detected. Right? So, 
সেই জিনিসটাই বলছে যে এই কথাগুলো তোমরা জানো যে আন ইম্পর্টেন্ট রোল অফ দা কম্পাইলার ইজ টু রিপোর্ট এনি এরর্স ইন দা সোর্স প্রোগ্রাম দ্যাট ইট ডিটেক্টস ডিউরিং দা ট্রান্সলেশন প্রসেস তো একটা কম্পাইলার সো আমরা কিভাবে একটা কম্পাইলার সিম্পল একটা ফিগার বলতে বলতে পারবো যে একটা কম্পাইলার যে মাছের কম্পাইলার তোমরা দেখতে পাচ্ছ কম্পাইলারের মধ্যে তুমি যখন একটা সোর্স প্রোগ্রাম বা সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ দিবা ও একটা টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ বা টার্গেট প্রোগ্রামে একে কনভার্ট করবে যেটা মেশিন রিডেবল হবে যেটা মেশিন রিডেবল হবে অর্থাৎ সোর্স প্রোগ্রামটা বা সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজটা মেশিন রিডেবল নাও হতে পারে কম্পাইলারের কাজ হচ্ছে সেটাকে মেশিন রিডেবল ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করা তো এখানে আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস বলে রাখি আমাদের যে মেইনলি যে আমাদের আমরা যেগুলোকে বলি ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম বা যেটাকে আমরা বাংলায় বলি অনুবাদক প্রোগ্রাম এরকম তিন ধরনের ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম বা অনুবাদক প্রোগ্রামের সাথে আমরা পরিচিত কি কি একটা হচ্ছে কম্পাইলার একটা হচ্ছে ইন্টারপ্রিট একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে चेस्टा প্রথমে আমরা দেখে ফেলবো যে আসলে কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রিটার কি এবং এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো এরপরে আসো ফিগার নাম্বার 1.2 টা কি বলতে চাচ্ছে ইফ দা টার্গেট প্রোগ্রাম ইজ এন এক্সিকিউটেবল মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম ইট ক্যান দেন বি কলড বাই দা ইউজার টু প্রসেস ইনপুটস এন্ড প্রডিউস আউটপুটস অর্থাৎ যেটা একটু আগে বলছিলাম যে কম্পাইলার ওই সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ ও সোর্স প্রোগ্রামকে টার্গেট প্রোগ্রাম বা টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করবে যেটা মেশিন রিডেবল হবে এবং সেটা যখনই মেশিন রিডেবল হবে বা মেশিন এক্সিকিউটেবল হবে তখন সেটা কি করবে ইউজারের মাধ্যমে ইনপুট আউটপুট প্রসেসে চলে যাবে ইনপুট আউটপুট প্রসেসে চলে যাবে ইনপুট আউটপুট প্রসেস হচ্ছে কিছু ইনপুট দেওয়া হবে সেখান থেকে আউটপুট প্রডিউস করা হবে যখন তুমি ইনপুট দিবা সেখান থেকে আউটপুট কি হবে প্রডিউস করা হবে ওই টার্গেট প্রোগ্রামের মাধ্যমে ওকে দ্যাট ইজ ফিগার 1.2 রানিং দা টার্গেট প্রোগ্রাম অর্থাৎ যেটা ইউজুয়ালি আমাদের একটা কম্পিউটারের ক্ষেত্রে কম্পিউটারে যে যে সিস্টেম আমরা যখন কম্পিউটার সিস্টেমে যে প্রসেসের কথা বলি তখন কম্পিউটার সিস্টেমে তিনটা ধাপে কাজটা হয় তাই না কম্পিউটার সিস্টেমে আমরা যখন বলি যে কম্পিউটার সিস্টেমের স্টেপগুলো কি বা একটা কম্পিউটার সিস্টেমের প্রসেসের স্টেপগুলো কি কম্পিউটার সিস্টেমের প্রসেসের স্টেপ হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে ইনপুট প্রসেসিং আউটপুট নিশ্চয়ই তোমরা জানো ইনপুট প্রসেসিং আউটপুট তাই না একদম এটা আমরা ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে আসছি সো এটা হচ্ছে রানিং এই সেম জিনিসটা হচ্ছে রানিং দা টার্গেট প্রোগ্রাম এবার আসো এটা আমরা কম্পাইলার সম্বন্ধে জানলাম এবার আমরা মানে খুব সংক্ষেপে জানলাম এরপরে বলা হচ্ছে তাহলে ইন্টারপ্রিটারটা কি an interpreter is another common kind of language processor mane ra ekta language processor ba language translator etherke bola hoy language processor ba language translator instead of producing a target program as a translation orthat compiler er moto interpreter kintu kono target program generate korbe na tar ki korbe shorashori she output ber korbe orthat dekho compiler e je kaaj ta korche ekta source program theke target program e convert korche abar she target program theke arekta output generate hocche ইন্টারপ্রিটার মাঝখানে কোনো টার্গেট প্রোগ্রাম জেনারেট করবে না ও সরাসরি সোর্স প্রোগ্রাম থেকে টার্গেট এই আউটপুটে চলে যাবে এই যে দেখো সোর্স প্রোগ্রাম এর সাথে ইনপুট থাকবে ইন্টারপ্রিটার কি করবে সরাসরি আউটপুটে চলে যাবে মাঝখানে কোনো টার্গেট প্রোগ্রাম আর আসবে না তাহলে বলা হচ্ছে ইনস্টেড অফ প্রডিউসিং আ টার্গেট প্রোগ্রাম অ্যাজ এ ট্রান্সলেশন অ্যান ইন্টারপ্রিটার অ্যাপিয়ার্স টু ডাইরেক্টলি এক্সিকিউট দ্য অপারেশনস স্পেসিফাইড ইন দ্য সোর্স প্রোগ্রাম অন ইনপুট সাপ্লাইড বাই দ্য ইউজার অর্থাৎ সোর্স প্রোগ্রাম এবং ইনপুট দুইটা একসাথে যখন সাপ্লাই করা হবে ইন্টারপ্রিটারে उटपुट এই যে কাজটা যখন হচ্ছে অর্থাৎ একটা টার্গেট প্রোগ্রাম কে প্রডিউস করার ক্ষেত্রে কম্পাইলার টার্গেট প্রোগ্রাম প্রডিউস করার ক্ষেত্রে কিন্তু অর্থাৎ একটা যখন তুমি একটা একটা টার্গেট প্রোগ্রামে তুমি যখন চলে আসছো তো টার্গেট প্রোগ্রাম তুমি যখন ইনপুট দিচ্ছ এটাতে আউটপুট বের হবে কিন্তু এখানে তো তোমার ইনপুটের সাথে এখানে আবার একটা আলাদা করে ওই আগে যে কাজটা করতে হচ্ছে কম্পাইলার যে আগে যে কাজটা করছিল সোর্স প্রোগ্রাম থেকে সোর্স প্রোগ্রাম থেকে এই যে এখানে সোর্স প্রোগ্রাম থেকে টার্গেট প্রোগ্রাম নেওয়ার যে কাজটা ওই কাজটা তো এখানে করতে হচ্ছে না ইনপুট দিচ্ছ তুমি এখানে আউটপুট পাচ্ছ কম্পাইলারের ক্ষেত্রে কিন্তু ইন্টারপ্রিটারের ক্ষেত্রে কি করতে হচ্ছে এখানে ইনপুটের সাথে একটা সোর্স প্রোগ্রামও দিতে হচ্ছে ওই সোর্স প্রোগ্রামের কাজগুলো এখানে করতে হচ্ছে ট্রান্সলেট করতে হচ্ছে ইন্টারপ্রিটারের মাধ্যমে তারপরে তুমি এখানে আউটপুট
पार्थक्य ट्रांसलेट कर इंटरप्रिटर ए कम्पाइलर तीन पार्थक्य अलरेडी देखे फिल तुम जो मन करो फिगार कम्पाइलर फिगार्टर फिगार्टो जो जो तुम्हारे कम्पाइलर इंटरप्रिटर पार्थक्य तुम्हारे जानते चाहिए तुम्हारा परीक्षा जाओ इन खुबी इम्पोर्टेंट एक बेपारे कम्पाइलर इंटरप्रिटर पार्थक्य ट्रांसलेटर कम्पाइलर छवि कम्पाइलर टार्गेट मेन प्रोग्राम तो एखान देखो प्रथम प्रि प्रसेसर प्रि प्रसेसर पर मडिफाइड सोर्स प्रोग्राम मैं सोर्स प्रोग्राम मडिफाई कर मडिफाइड सोर्स प्रोग्राम कम्पाइलर का कम्पाइलर जेटेम्बल कार माध्यम टार्गेट एसेंबलि प्रोग्राम मध्यम अर्थात मडिफाइड सोर्स प्रोग्राम टार्गेट एसेंबलि प्रोग्राम कन्भार्ट हो तरसेम्बलर की टार्गेट एसेंबलि प्रोग्राम के रिलोकेटेबल मेशन कोडे कन्ट कर लाइब्रेर फाइल गोडर मध्यम से लैंगुएज प्रोसेसिंग सिसटम फिगर वन पॉइंट फाइव देखा 
এটা একটু ছোট করে বর্ণনা আমরা এখন একটু এখানে দেখে ফেলি ইন এডিশন টু এ কম্পাইলার সেভেন আদার প্রোগ্রামস মে বি রিকোয়ার টু ক্রিয়েট এন্ড এক্সিকিউটেবল টার্গেট প্রোগ্রাম সোন ইন ফিগার 1.5 আ সোর্স প্রোগ্রাম মে বি ডিভাইড ইনটু মডিউলস স্টোর ইন সেপারেট ফাইলস অর্থাৎ একটা সোর্স প্রোগ্রাম কয়েকটা মডিউলে বিভক্ত থাকতে পারে দা টাস্ক দা টাস্ক অফ কালেক্টিং দা সোর্স প্রোগ্রাম ইজ সামটাইমস এন্ট্রাস্টেড টু এ সেপারেট প্রোগ্রাম কলড আ প্রি প্রসেসর অর্থাৎ আরেকটা প্রি আরেকটা সেপারেট প্রোগ্রামের মাধ্যমে সোর্স প্রোগ্রামটাকে আমরা মাঝে মাঝে ডিনোট করে থাকি সেটা হচ্ছে প্রি প্রসেসর যেটা তোমাদেরকে আমি ফিগার নাম্বার 1.5 এ দেখাইছি দা প্রি প্রসেসর মে অলসো এক্সপ্যান্ড শর্ট হ্যান্ডস কলড ম্যাক্রোস ইনটু সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ স্টেটমেন্টস মানে প্রি প্রসেসরের আরেকটা ছোট টার্ম ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে ম্যাক্রো যেটা সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ স্টেটমেন্ট কে স্টেটমেন্টের মধ্যে কাজ করে আর কি দা মডিফাইড সোর্স প্রোগ্রাম ইজ দেন ফেড টু এ কম্পাইলার অর্থাৎ ওই যে পুরো জিনিসটারই অর্থাৎ তোমার প্রথমে সোর্স প্রোগ্রাম তার মডিফাইড সোর্স প্রোগ্রাম তারপরে তোমার ইত্যাদি ইত্যাদি এভাবে আলটিমেটলি টার্গেট প্রোগ্রামে যাবে এই যে পুরো বর্ণনাটা এই পুরো বর্ণনাটা এখানে শো করছে তো সেটাই বলা হচ্ছে যে দা মডিফাইড সোর্স প্রোগ্রাম ইজ দেন ফেড টু আ কম্পাইলার ফেড মানে কি এখানে ফেড কথার অর্থ কি এটা কেউ বলতে পারবে ফেড কথার অর্থ কি खबर खावान কাউকে খাওয়ানো গিভিং ফুড টু এনিওয়ান এলস ফেট ফেট কাউকে খাওয়ানো কোনো কিছু তুমি যদি খাওয়াইতে চাও দাওয়াত করে খাওয়াইতে চাও বা কাউকে তুমি ট্রিট দিতে চাও বা তোমার बर्थडेতে খাওয়াইতে চাও তোমার কোনো সেলিব্রেশনে খাওয়াইতে চাও তো এই যে কার কাউকে খাওয়ানো তো এটা কি আমি বলবো যে গিভিং ফুড টু এনিওয়ান এলস ইওর ফ্রেন্ড ইওর নিয়ারেস্ট ডিয়ারেস্ট ওয়ান অর রিলেটিভস এটা কাউকে খাওয়ানো কি গিভিং ফুড নাকি खबर মানে ওয়ার্ডটা কি বাট मीनिंगটা डिफरेंट আর কি আবার ইউজুয়ালি ফিড মানে হচ্ছে খাওয়ানো তুমি যদি কাউকে খাওয়াতে চাও সেটা হচ্ছে ফিড ওকে ফিডিং সো ফিডিং থেকে ফিড ফিডের যে পাস্ট আছে সেটা হচ্ছে ফেড ফিড হচ্ছে এফ ডাবল ই ডি আর ফেড হচ্ছে এফ ই ডি কাউকে খাওয়ানো ইজ ইট ক্লিয়ার সো এখানে হচ্ছে কম্পাইলার কে এটা যদি এখানে এটা আসলে খাওয়ানো এটা টার্মটা নট এক্স্যাক্ট মানে এটা বোঝানো হচ্ছে যে দা মডিফাইড সোর্স প্রোগ্রাম ইজ দেন ফেড টু এ কম্পাইলার মানে কম্পাইলারকে দেয়া হয় বা কম্পাইলার ইজ গিভেন কম্পাইলারকে একটা এই সোর্স প্রোগ্রামটা মডিফাইড সোর্স প্রোগ্রামের কম্পাইলারের কাছে দেয়া হয় সেটাই বোঝানো হচ্ছে আর কি মানে এখানে খাওয়ানো কথাটাই ওভাবে মিন করছে দা কম্পাইলার মে প্রোডিউস এন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম মানে ফর রেজিস্টার কথা বলছে অ্যাজ ইটস আউটপুট বিকজ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইজিয়ার টু প্রোডিউস এন্ড প্রোডিউস অ্যাজ আউটপুট এন্ড ইজ ইজিয়ার টু ডিবাগ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজটা আবার একটু মোর তোমার মোর ইজিয়ার কি ডিবাগিং এর জন্য The assembly language is then processed by a program called an assembler. Jira tumara jano. That produces relocatable re machine code as its output. Jira tumara jee tiga number one point five hours. That for a large program, they often compile in pieces so the relocatable machine code may have to be linked together with other relocatable object files and library files into the code that actually runs on the machine. Jee tumara tumara jee ekta jee on program tumara save kora. Tumara dot c ba dot cpp agar save kora na. Mone aasi ki? Jee ekta program save kora. लिंकारोडर 
the linker resolves external memory addresses where the code in one file may refer to a location in another file মানে এখানে একটা কাজ করে অর্থাৎ তোমার যে প্রোগ্রাম তুমি যখন একটা প্রোগ্রাম লিখছো একটা প্রোগ্রাম যখন তুমি সেভ করছো সেভ করার সময় যা যখন আমরা বিল্ড করি একটা প্রোগ্রাম তো সেভ করার সময় সে অবশ্যই তোমার কম্পিউটারে কোনো না কোনো জায়গা সে দখল করবে একটা লোকেশনের মধ্যে একটা লোকেশনের মধ্যে প্রোগ্রামটা সেভ করা থাকবে না তো এই জিনিসগুলো লিঙ্কার এবং লোডার লিঙ্কার হচ্ছে যে তোমার ওই যে অবজেক্ট ফাইলের সাথে লিঙ্ক করবে আর লোডার লোডারটা হচ্ছে তোমার এই জিনিসটাকে এটাকে লোড করবে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট মেমোরি ফাইল বা মেমোরি লোকেশনের মধ্যে সেটাকে লোড করবে মানে সেভ করবে দ্য লোডার দেন পুটস টুগেদার অল অফ দ্য এক্সিকিউটিভ অবজেক্ট ফাইলস ইনটু মেমোরি ফর এক্সিকিউশন মেমোরি মানে হচ্ছে যেখানে তোমার এই লোড এই ফাইলগুলো লোড করা অবস্থায় বা সেভ করা অবস্থায় থাকবে তো আমাদের ইউজুয়ালি যে কোনো কিছুতে আমাদের মেমোরিতে থাকে মেমোরি মানে আমাদের যে আমাদের যে কম্পিউটারে বা মেমোরি অর্থাৎ সেটা হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ হইতে পারে সেটা শর্ট মেমোরি হলে র্যামে বা ক্যাশি মেমোরিতে থাকতে পারে ফিক্সড মেমোরি বা পারমানেন্ট মেমোরি হলে সেটা রমে থাকতে পারে যেটা তোমরা জানো তো এভাবে আমাদের বা আমাদের কিছু কিছু রিমোভেবল মেমোরি কিছু রিমোভেবল ডিস্ক ধরো সিডি ড্রাইভ ডিভিডি ড্রাইভ থাকতে পারে প্যান ড্রাইভ থাকতে পারে তো এই ধরনের এগুলো সবগুলো আলাদা 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 মেমোরি অর্থাৎ কিছু তোমার সিস্টেমের সাথে কিছু তোমার সিস্টেমের সাথে পারমানেন্টলি থাকে কিছু সিস্টেমের সাথে তোমার টেম্পোরারি থাকে বা কিছু তোমার কি বলা যায় একটু ওই যে মানে আসা যাওয়ার মধ্যে থাকে ভাসমান অবস্থায় যেমন প্যান ড্রাইভ প্যান ড্রাইভ তো সবসময় তোমার কম্পিউটার সাথে সাথে লাগানো থাকে না তো এটা চেঞ্জ হয় তো আমরা একটা কম্পাইলারের স্ট্রাকচার দেখার আগে একটা কম্পিউটারের স্ট্রাকচার যেটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা একটু বড় তো এবং প্রতিটা আলাদা আলাদা করে আমরা বড়রা দেখবো এবং আরো ইন্টারেস্টিংলি তোমাদেরকে বলতে গেলে প্রতিটার আলাদা আলাদা করে যে লেকজিক্যাল অ্যানালাইসিস সিনট্যাক্স অ্যানালাইসিস সিমেন্টিক এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা করে একটা একটা চ্যাপ্টার আছে যেরকম ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে ইন্ট্রোডাকশন বলছে না ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা সেকেন্ড এরকম প্রতিটা এরকম লেকজিক্যাল অ্যানালাইসিস चारेसी তো আমরা এখন মেইনলি দেখব যে একটা কম্পাইলার এবং ইন্টারভিউটের মধ্যে পার্থক্যগুলো কি কি এবং তোমাদের জানার এবং তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য তোমাদেরকে যেটা আমি আরো বলতে চাই যে আমার কাছে অনেকগুলো পার্থক্য মেক করা আছে যেগুলো আমি যেগুলোর জন্য আমি অলরেডি অনেক বেশি সময় ব্যয় করছি এই পার্থক্যগুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে এবং এগুলা আমি কখনোই এই পার্থক্যগুলো কেউ আমাকে কিন্তু রেডিমেড দিয়ে দেয় নাই তো আমি এগুলোর জন্য আমি এগুলোর জন্য অনেক অনেক ট্রাই করছি এবং এগুলা এগুলোর জন্য মানে আমাকে কষ্ট করতে হয়েছে তো এই পার্থক্যগুলো তো আমার কাছে অনেকগুলো পার্থক্য আছে বিভিন্ন বিভিন্ন টার্ম বিভিন্ন পার্থক্য তো ইউজুয়ালি দুইটা দুইটা যে দুইটা টার্মের মধ্যেই হয় তো এরকম অসংখ্য পার্থক্য আমার কাছে আছে তো তোমাদের যদি কারো কখনো দরকার হয় তোমরা চাইলে তোমরা আমার কাছ থেকে এই পার্থক্যগুলো তোমার আমার কাছ থেকে আমি তোমাদের প্রোভাইড করতে পারি তোমার কাছে নিতে পারো তো এই জিনিস এইটা এই এইটা তোমাদের জন্য খুবই হেল্পফুল এবং খুব কাজে আসবে যেহেতু তোমরা এখন লাস্টের দিকে আছো অর্থাৎ মানে ফাইনাল ইয়ারে তোমরা এখন আছো হ্যালো হ্যালো আমি শুনতে পাচ্ছি হ্যালো শুনতে পাচ্ছি স্যার ইজ ইট মাসুম এলিজিবল হয়ে যাবা বিভিন্ন বিভিন্ন কেরিয়ার বিল্ডিং এর জন্য অর্থাৎ বিভিন্ন জব ফিল্ডের জন্য এবং তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট টাই তোমরা মানে মিনিমাম যে রিকোয়ারমেন্ট একটা জব পাওয়ার জন্য সেটা তোমরা ফুলফিল করবো আর সেই রিকোয়ারমেন্টটা তো এরপরে তোমরা অনেকে জবের জন্য ট্রাই করবা জবের জন্য তোমার অনেকে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লাই করবা স্বাভাবিকভাবে আবার অনেকে চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করতে থাকবা আবার মাস্টার্স কমপ্লিট করতে থাকবা তো এটাই স্বাভাবিক কারণ ব্যাচেলারটা হয়ে যাওয়ার পরেই তোমাদের কিন্তু জব ফিল্ডগুলো তোমার জন্য ওপেন হয়ে যাবে তো যখনই তোমরা কোনো জব ফিল্ডে যাবা তখন তোমাদের কিন্তু মাঝখানে একটা একটা জব পাওয়া জব অ্যাপ্লাই করা এবং জব পাওয়া দুইটার মাঝখানে তোমাদের কিছু সিকুয়েন্স অফ প্রসিডিওর বা সিকুয়েন্স অফ স্টেপস এর মাধ্যমে তোমাদেরকে কিন্তু যেতে হবে তো ওখানে তোমাদের এই সকল প্রশ্নের সম্মুখীন 
মানে আমার আমি আমি যে পার্থক্যগুলা আমি রেডি করছি সেই পার্থক্যগুলোর রিলেটেড ইনফরমেশন বা সেই পার্থক্যগুলো রিলেটেড যে টপিকগুলো সেগুলো কিন্তু তোমাদের তোমাদের কাছে জানতে হইতে বা তোমাদের 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 কাছে জানতে পারে বা তোমাদের কাছে এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সেটা রিটেন আকারে হোক সেটা প্রিলিমিনারি আকারে হোক সেটা ভাইবা আকারে হোক ইন্টারভিউতে তো আমার কাছে মনে হয় এগুলো তোমার জন্য হেল্পফুল হতে পারে তো তোমাদের যদি কোনো দরকার হয় ইফ ইউ ওয়ান্ট তো তোমরা আমাকে আমাকে আক্স করতে পারো তোমরা আমাকে কোয়েরি করতে পারো তো তোমাদের যেটা দরকার হবে আমি তোমাদের সেটা প্রোভাইড করবো তো আমার প্রথমে চলে আসি যে যদিও আমরা কম্পারেটিভ ইন্টারপ্রিটার দুইটা তিনটা ফিগার সহ চারটা পার্থক্য অলরেডি দেখে ফেলছি যেটা তোমাদেরকে আমি আমাদের ক্লাস শুরুর দিকে প্রথম দিকে দেখে দেখাইছি সো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা আরো এখানে আরো নয়টা পার্থক্য দেখছি যদিও কয়েকটা পার্থক্য তুমি কমন পাবে যেমন প্রথমে একটা বলি যে এটা ইন্টারভিউটা কি করে ওয়ান স্টেটমেন্ট অ্যাট আ টাইম মানে স্টেটমেন্ট ট্রান্সলেশন যেটা অলরেডি আমরা দেখে ফেলছি আর কম্পাইলার কি করে পুরা পুরো প্রোগ্রামটা মানে সবগুলো লাইন একসাথে কম্পাইলার কি করে সবগুলো লাইন একসাথে কম্পাইল করে মানে সবগুলো প্রোগ্রাম একসাথে ট্রান্সলেট করে আমরা কম্পাইল করা না বলে ট্রান্সলেট কথাটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কারণ কম্পাইলার এবং ইন্টারভিউটার দুইটাই হচ্ছে ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম তো এটা কি ট্রান্সলেট করে আর এটা কি ট্রান্সলেট করে অর্থাৎ ইন্টারভিউটা কি ট্রান্সলেট করে কম্পাইলার কি ট্রান্সলেট করে সেটাই হচ্ছে আসলে মেনলি আমাদের পার্থক্য কম্পাইলার যেটা ট্রান্সলেট করে পুরো এন্টায়ার প্রোগ্রাম অর্থাৎ সবগুলো লাইন একসাথে ট্রান্সলেট করে আর ইন্টারভিউটা কি করে লাইন বাই লাইন মানে স্টেটমেন্ট বাই স্টেটমেন্ট ট্রান্সলেট করে তারপরে এই 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 কথা মেইনলি এই কথাটা আসছে প্রথম প্রথমটা থেকে অর্থাৎ কম্পাইলারটা কম্পাইলার কি করে ট্রান্সলেট করার জন্য পুরো প্রোগ্রামটাকে কনসিডারেশন নেই ইনপুট আকারে নেই আর ইন্টারভিউটা কি করে একটা সিঙ্গেল ইনস্ট্রাকশন বা সিঙ্গেল লাইন বা সিঙ্গেল স্টেটমেন্টে ইনপুট আকারে নেই আর যেহেতু একটা সিঙ্গেল স্টেটমেন্ট সিঙ্গেল ইনস্ট্রাকশন ইনপুট আকারে নিচ্ছে ফলে তো ওর স্বাভাবিক স্টেটমেন্টকেই ট্রান্সলেট করবে আর কম্পাইলার যেহেতু পুরো এন্টায়ার প্রোগ্রামকে ইনপুট আকারে নিচ্ছে কনসিডারেশন নিচ্ছে তো তার ও পুরো এন্টায়ার প্রোগ্রামকে ট্রান্সলেট করবে ওকে এবার তিন নম্বর আসো এটা অবশ্যই এটা আমরা পড়ি নাই ইন্টারমিডিয়েট কোড ইজ জেনারেটেড বা ইন্টারমিডিয়েট অবজেক্ট কোড এখানে জেনারেট হয় আর এখানে কোনো ইন্টারমিডিয়েট অবজেক্ট কোড জেনারেট হয় না তাই না ওই যে টার্গেট প্রোগ্রাম আর কি কম্পাইলার একটা টার্গেট প্রোগ্রাম জেনারেট হচ্ছে না মনে আছে কি মনে আছে কম্পাইলারে একটা টার্গেট প্রোগ্রাম জেনারেট হচ্ছে তাই না কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটে কি কোনো টার্গেট প্রোগ্রাম জেনারেট হচ্ছে সবাই ভুলে গেছো ক্লাসে আছো তো তোমরা জি স্যার খুব বেশি জরুরি যখনই আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করব তোমাদের তোমরা ক্লাস করছো ক্লাস করছো তো আমি হঠাৎ করে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবো যে এটা এটা কি বা এটা ওইটা কি বা তোমাদেরকে আমি তোমাদের কাছে জব আবাসা করবো ইয়ে জন্য তো তখন তোমরা রেডি থাকবা ওই জব গুলো আমাকে দেওয়ার জন্য যদি তোমরা অ্যাটেন্ডিভ থাকো ক্লাসে যদি তোমাদের অ্যাটেনশন ব্রেক থাকে আবার তোমরা অনেকেই অনেকে যে কাজটা করো তোমাদের ব্যাচে আছে কিনা আমি জানি না তো ইউজুয়ালি স্টুডেন্ট অনলাইনে ওদের ওদের কথা বলছি মানে তোমাদের তোমরা না আর কি তোমাদের কথা বলছি না ইউজুয়ালি স্টুডেন্টরা অনেকে যেটা যে কাজটা করে অনলাইনে যেটা আমি আমি তো গত প্রায় দুই বছর ধরে অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি তো আমার কাছে এটা মনে হয় যে অনেকেই তোমার জয়েন করে তারা লিভ মানে ভার্চুয়ালি তারা জয়েন অবস্থা থাকে বাট রিয়েলি তারা লিভ নিয়ে ফেলছে অলরেডি ওকে মানে ভার্চুয়ালি আমি তাকে তাকে দেখতে পাচ্ছি হি 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 ইজ ইন দ্য ক্লাসরুম হি ওর শি ইন দ্য হি ইজ ইন দ্য পার্টিসিপেশন লিস্ট বাট হি ওর শি ইজ অ্যাবসেন্ট ডিউরিং দ্য ক্লাস সো এই জিনিসটা খুব খারাপ এবং এটা ফ্রম দ্য ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ অনেস্টি অ্যান্ড ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ অফ ইউর অ্যাটেন্টিভ রেগুলারিটি টু দ্য ক্লাস তো এই জিনিসটা তোমরা অবশ্যই এই কাজটা করবে না 
এবং তোমরা যেটা আমি তোমাদের অলরেডি বলেছি তোমরা ক্লাসের মধ্যে অ্যাটেন্ডিভ থাকবে যখন অ্যাটেন্ডিভ থাকবে তখনই আমি যখন কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবো তখন সে সেটা আনসার করতে পারবে তো ওইটাই খুব বেশি জরুরি এবং সবসময় মাথায় রাখবে যারা রেগুলার ক্লাস করে যারা ক্লাস অ্যাটেন্ডিভ থাকে এবং যারা টিচারের টিচার কি বলছে সেটা বোঝার চেষ্টা করে তখনই তারা আলটিমেটলি পরীক্ষা ভালো করতে পারে বা তারা তারাই পরীক্ষা ভালো করে কারণ একটা ক্লাস করে ফেলা গতানুগতিক ভাবে বা ক্লাসে প্রেজেন্ট থাকা বা না থাকা ক্লাস শেষে টিচার তো রেকর্ডিং দিয়ে দিবে শিট দিয়ে দিবে কোর্স কন্টেন্ট গুলো রিসোর্স গুলো সব দিয়ে দিবে তুমি সবকিছু পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু কিন্তু সবকিছু পেয়ে যাওয়ার পরেও ক্লাসটা কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ একটা ক্লাসের মাধ্যমে একটা টিচারের মাইন্ডসেটটা কি বা একজন এটা এই যে একজন কোর্স ইনস্ট্রাক্টর একটা কোর্স পড়াচ্ছেন তা তিনি আসলে কোন জিনিসটাকে উনি তিনি গুরুত্ব দিতে চাইছেন বা কোন জিনিসটাকে উনি বেশি এমফেসাইজ করছেন উনি কোন জিনিসটার প্রতি উনি ওনার ওনার যেই কোন জিনিসটা ইনফ্লুয়েন্সটা দেখানোর চেষ্টা করছেন তো বা কোন কোন টপিকগুলোকে উনি একটু উনি প্রেশার দিয়ে পড়াইছেন বা কোন টপিকগুলোকে উনি একটু উনি একটু কম কনসিডারেশন দিয়েছেন তো এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সোজা কথা একটা টিচারের পালস বোঝা যায় একটা টিচারের পালস তুমি বুঝতে পারবা একটা ক্লাস তুমি যখন করবা তো তুমি যদি ক্লাস না করো তো তুমি তো টিচারের ভয়েসটা কিরকম হবে টিচার কিভাবে বুঝায় কারণ তুমি তোমরা নিশ্চয়ই জানতে তোমরা ফার্স্ট সেমিস্টার থেকে বা ফার্স্ট ইয়ার থেকে নিয়ে এখন তোমরা অলরেডি ফাইনাল ইয়ারে আসছো সেভেন সেমিস্টারে আসছো তোমাদের কাছে কি মনে হয় যে প্রতিটা টিচার একই রকম করে পড়ায় প্রতিটা টিচারকে একই রকম করে বুঝায় প্রতিটা টিচার টিচারের বোঝানোর ক্ষমতা প্রতিটা টিচারের বোঝানোর ক্ষমতা এক্সপ্লেন করার ক্ষমতা প্রতিটা টিচারের ডেসক্রিপশনের ক্ষমতা বা এক্সাম্পল দেওয়ার ক্ষমতা একই রকম প্রতিটা টিচারের ভয়েস কি একই রকম क्षमता इत्यादि এখন তুমি যেহেতু লাইফ একটা ক্লাসে আছো ভার্চুয়ালি সো তুমি সাথে সাথে টিচার জিজ্ঞেস করতে পারো স্যার এটা মানে তো বুঝি নেই এটা তো তার জীবনে শুনি নেই তাই না তো এটা এই সুযোগটা এই এই চান্সটা কিন্তু তুমি পাচ্ছ কিন্তু রেকর্ডিং কিন্তু এই চান্সটা নাই তুমি কিন্তু যখনই ক্লাস শেষ হয়ে যাচ্ছে ওই সুযোগটা শেষ যারা ক্লাস করে নাই তারা ওই সুযোগটা হারাচ্ছে ওকে সো সেই জন্য এটা খুব বেশি জরুরি এবং অবশ্যই মেসেজটা তোমার যেটা আমি ক্লাস শুরু করার প্রথমে তোমাদেরকে বলছি এই মেসেজটা সবাইকে দিবা যাতে যাতে ক্লাস অবশ্যই রেগুলার থাকে অ্যাটেন্ডিভ থাকে এবং ক্লাস চলাকালীন সময়ও যাতে অ্যাটেন্ডিভ থাকে যা যখন আমি কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবো বা আমি আমি যখন কোনো কিছু আমি যখন কোনো প্রশ্ন করব বা ইয়েস নো আমি যখন জিজ্ঞেস করবো যে এটা বুঝছো কি না ইয়েস বুঝি নাই নো ইত্যাদি এই টাইপের আমাকে রেসপন্স করবা তোমাদের রেসপন্সটা খুব জরুরি এবং তোমাদের রেসপন্স যখন থাকবে আমি কোর্সটা খুব দ্রুত মুভ করতে পারবো সামনে মুভ করতে পারবো ফার্স্ট আমরা সামনের দিকে আগাতে পারবো এবং আলটিমেটলি আমরা ফার্স্ট কোর্সটা কমপ্লিট করতে পারবো সো ডিয়ার স্টুডেন্টস এটা আমরা বুঝলাম তিন নাম্বার তারপর হচ্ছে কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট আর এক্সিকিউট এক্সিকিউটেড এটা অবশ্যই এক্সিকিউটেড হবে কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট আর এক্সিকিউটেড ফার্স্ট ফার্স্টার কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট আর এক্সিকিউটেড স্লোয়ার মেমোরি গ্রাম ইজ মোর এটার মেমোরি গ্রাম অনেক বেশি লাগে কারণ এটা পুরো প্রোগ্রামটা একসাথে সেভ সেভ করে সেজন্য এটা মেমোরি গ্রাম ইজ মোর আর আরেকটা কথা হচ্ছে এটাতে ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেট হয় সেজন্য এটা মেমোরি গ্রাম ইজ মোর निच्छे তাহলে এররটা এরর গুলো শো করবে কখন যখন পুরো প্রোগ্রামটা চেক করা পুরো প্রোগ্রামটা রান করা হয়ে যাবে এক্সিকিউট হবে এররস আর ডিসপ্লেড ফর এভরি ইনস্ট্রাকশন ইন্টারপ্রিটেড অর্থাৎ প্রতিটি ইনস্ট্রাকশন এই যে সিঙ্গেল ইনস্ট্রাকশন যে ওর কনসিডারেশন নিচ্ছে একটা ইনস্ট্রাকশন বা একটা স্টেটমেন্ট এর পরে সে তার এররটাকে শো করবে আট নাম্বার হচ্ছে কন্টিনিউস ট্রান্সলেটিং দা প্রোগ্রাম আনটিল দা ফার্স্ট এরর ইজ মেড অর্থাৎ 
প্রথম এররটা মেট না হওয়া মানে প্রথম এররটা না পাওয়া পর্যন্ত সে কিন্তু প্রকল ট্রান্সফার করতে থাকবে ইন হুইচ কেস ইট স্টপস অর্থাৎ যখনই একটা এরর সে পাবে তখন সে ট্রান্সফার করাটা স্টপ করবে আর যদিও এটাতে ডিবাগিং প্রসেসটা ইজি আর এই সেম কাজটা ও করতে থাকে কিন্তু ও যেটা করে ইট জেনারেটস দ্য এরর মেসেজ অনলি আফটার স্ক্যানিং দ্য হোল প্রোগ্রাম অর্থাৎ ও যে কাজটা করে যে ওর মেসেজটাকে ও জেনারেট করে এররটাকে জেনারেট করে আফটার স্ক্যানিং দ্য হোল প্রোগ্রাম পুরো প্রোগ্রামটা স্ক্যান করার পরে আর এক্ষেত্রে ডিবাগিংটা একটু রিলেটিভলি হার্ড বা ডিফিকাল্ট আর নয় নম্বরটা হচ্ছে এটা যে এটা যে ইউজুয়ালি কম্পাইলার যে প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কম্পাইলার ইউজ করে সেগুলো হচ্ছে সি এবং সি প্লাস প্লাস আর যে প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারপ্রিটার ইউজ করে সেটা হচ্ছে পাইথন রুবি ইত্যাদি ওদের জন্য পাইথন রুবি এদের জন্য কোনো টার্গেট প্রোগ্রাম জেনারেট করার দরকার হয় না অর্থাৎ যেখানে তুমি যেখানে তুমি কোড করো সেখানে এটা আউটপুটটা বের করে তো এই এই জন্য এদেরকে এরা ইউজুয়ালি ইন্টারপ্রিটার ইউজ করে তো এটা হচ্ছে কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রিটার পার্থক্য এখানে একটা আমার ধারণা মতে একটা অনলি একটা বা দুইটা আমরা যেটা আগে পড়ে ফেলছি যেমন এখানে কিন্তু ফিগার গুলো নাই ডায়াগ্রাম নাই কম্পাইলার ডায়াগ্রামটা কি হবে ইন্টারপ্রিটার ডায়াগ্রামটা কি হবে এটা কিন্তু এখানে নাই ওকে তারপরে ওখানে আর একটা কথা বলছে যে কম্পাইলারের কম্পাইলারের মাঝ কম্পাইলারের যে তোমার যে কম্পাইলারের যে কাস্ট গুলা বা টোটাল কাস্টটা করতে গিয়ে কম্পাইলার কিন্তু একটু সময় বেশি নেয় কিন্তু ইন্টারপ্রিটার সময়টা একটু কম লাগে তাই না সরি কম্পাইলারটা কম্পাইলারের যে এই হ্যাঁ সেটাই কম্পাইলার যেহেতু সরাসরি একটা ইনপুট টার্গেট প্রোগ্রাম আউটপুট করে ফেলে তো ইন দ্যাট সেন্স এটার সময়টা কম লাগে কিন্তু ইন্টারপ্রিটারে কি হয় ইন্টারপ্রিটারে একটা ইন্টারপ্রিটারে একটা সোর্স প্রোগ্রাম এবং ইনপুট থেকে তারপরে গিয়ে আউটপুটটা বের করে এই যে সোর্স প্রোগ্রাম ইনপুট থেকে তারপরে গিয়ে আউটপুটটা বের করে কিন্তু কম্পাইলার কম্পাইলারে কি করে ইনপুট থেকে সরাসরি আউটপুটটা বের করে তাই না তো ইন দ্যাট সেন্স কম্পাইলারটা মোর ফাস্টার দেন ইন্টারপ্রিটার যদিও এখানে ডিবাগিং এর কথাটা বলছে ডিবাগিং ইজ ইজি আর ডিবাগ আর ওইটা ওইটা ক্ষেত্রে ডিবাগিংটা ডিফিকাল্ট লিখার সময় তো কোডটা ক্লিন হয়ে যাচ্ছে যে আমার এরর হইলে সাথে সাথে দেখাই দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছ কিন্তু আদারওয়াইজ কিন্তু তোমার জন্য তোমার ব্যাপারটা আসলে তুমি তুমি তোমার জন্য বোঝাটা একটু টাফ বাট ইন্টারপ্রিটার ইটসেলফ ওর জন্য ডিবাগিং এটা একটু একটু কম্প্যাটিবল হার্ড আমরা জেনারেলি কি করি এই আমরা জাভাস্ক্রিপ্টের পরিবর্তে টাইপ স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করি যেহেতু টাইপ স্ক্রিপ্ট ইন্টারপ্রিটার ইন্টারপ্রিটার ল্যাঙ্গুয়েজ এর কারণ হচ্ছে যে আমরা যাতে মানে বিশেষ করে টাইপের এরর গুলো যাতে আমরা লিখার কোড লিখার সময় ধরে ফেলতে পারি সেজন্য আমি ভাবলাম এটা হচ্ছে যে ডিবাগিং টা ইজি হবে সেটা ভাবছিলাম আমি হ্যাঁ তোমার এন্ডে তোমার এন্ডে তুমি এই জিনিসটাকে ইজি যেমন এখন অনেকে তোমরা খেয়াল করবা যে এখন তোমার এই কাজগুলো করার জন্য অনেকে ক্ষেত্রে বা প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে বা যে কোনো একটা প্রজেক্ট যে কোনো তোমাদের যে তোমাদের ধরো থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার যে প্রজেক্ট থাকে অনেকে কিন্তু পাইথনে এই কাজগুলো করতেছে অনেকে এখন জাভাতেও করতেছে না বা আগে যেটা পিএইচপি তে করতো বা এএসপি ডট নেটে করতো এখন কিন্তু পাইথন দিয়ে এই কাজগুলো তারা করার চেষ্টা করছে বা করছে কারণ এটা এটার মেইন কারণ হচ্ছে যে পাইথনের যে তোমার যে পাইথনের যে ইউজ ইউজেবিলিটি এবং পাইথনের যে ইন্টারেক্টিভ ইন্টারেক্টিভ কি বলা যায় ইজিয়ার ইন্টারেকশন উইথ দ্য ইউজার দ্যাটস হোয়াই কিন্তু এই কাজটা তোমরা পাইথন দিয়ে বা অনেক ক্ষেত্রে পাইথনের পাইথনের ইউজেবিলিটিটা পাইথনের ইউটিলিটিটা বেড়ে গেছে ওকে সো এটা হচ্ছে এটা বোঝানোর অর্থ হচ্ছে যে এটা ওই যে যেটা বললাম ইন্টারভিউটার ইটসেলফ ওর জন্য হচ্ছে ডিভাইন এটা কম্প্যাটিবলি হার্ড কিন্তু তোমার এন্ডে কিন্তু তোমার কাছে মনে হচ্ছে যে না দিস ইজ ইজি আচ্ছা ওর জন্য জি স্যার বুঝতে পেরেছি ইজ ইট ক্লিয়ার তোমার এন্ডে তুমি মনে করছো না দিস ইজ ইজি So that's why oh, yes, end, de, tumi mono ko chujera, this is easy. So tumi, oh, C++ ba Java ba ba use na koro, tumi Python Python use use Python Ruby use Python. Yes sir. So, uh, uh, in that sense, uh, 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 u
ইন্টারপ্রিটার এবং কম্পাইলার এর পার্থক্যে ওকে আমরা এবার আমাদের যে আমাদের এই চ্যাপ্টারের আরেকটা মূল অংশের মধ্যে আমরা চলে আসি দ্যাট এটাকে বলা হচ্ছে দা স্ট্রাকচার অফ এ কম্পাইলার সো এইটার জন্য তোমাদের একটু সবার হাত সবার হাতের কাছে খাতা এবং কলম থাকবে সবাই খাতা এবং কলম রেডি করে রাখো সো এই স্ট্রাকচার অফ এ কম্পাইলারের মধ্যে প্রথমে আমরা একটু আমরা একটু স্ট্রাকচার অফ এ কম্পাইলার একটু দেখে ফেলি এবং এটা একটু আমি ছোট করি এবং এটাকে এটাকে আমরা এজ এ এজ এ ফিগার এটাকে বলে ফেজেস অফ এ কম্পাইলার ফেজেস অফ এ কম্পাইলার সো কম্পাইলার যে ফেজ গুলো আছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে লোকাল লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজার সিনট্যাক্স অ্যানালাইজার সিমেন্টিক অ্যানালাইজার ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেটর মেশিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোড অপটিমাইজার কোড জেনারেশন মেশিন ডিপেন্ডেন্ট কোড অপটিমাইজার একটা হচ্ছে মেশিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোড অপটিমাইজার আরেকটা হচ্ছে মেশিন ডিপেন্ডেন্ট কোড অপটিমাইজার আলটিমেটলি টার্গেট মেশিন কোড অর্থাৎ টার্গেট মেশিন কোডটা কোড জেনারেটর থেকে আসতে পারে মেশিন ডিপেন্ডেন্ট কোড অপটিমাইজার থেকেও টার্গেট কোডটা বা টার্গেট মেশিন কোডটা আসতে পারে আর এরপরে যে যে এরপরে যে অংশগুলো অর্থাৎ মাঝখানে অর্থাৎ একটা ক্যারেক্টার স্ট্রিম থাকবে সেখান থেকে টোকেন স্ট্রিম আসবে তারপরে সিনট্যাক্স ট্রি আসবে তারপরে সিনট্যাক্স ট্রিটা সিনট্যাক্স অ্যানালাইজারের পরে আসতে পারে সিমেন্টিক অ্যানালাইজারের পরে আসতে পারে তারপরে ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেটারের পরে ইন্টারমিডিয়েট রিপ্রেজেন্টেশন হবে একইভাবে ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেটারের পরেও ইন্টারমিডিয়েট রিপ্রেজেন্টেশন হতে পারে মেশিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোড অপটিমাইজারের পরেও ইন্টারমিডিয়েট রিপ্রেজেন্টেশন হতে পারে যেরকম যে কথা একটু আগে বললাম যে কোড জেনারেটারের পরে যেরকম টার্গেট মেশিন কোড আসতে পারে আবার মেশিন ডিপেন্ডেন্ট কোড অপটিমাইজারের পরেও টার্গেট মেশিন কোড আসতে পারে তো এভাবে আমরা আমরা এখান থেকে একটা আমরা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে এটা আরো ভালো করে আমরা বুঝতে পারি আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি ওকে তো প্রথমে আমাদের যে ফার্স্ট ফেজটা সেটা হচ্ছে লেক্সিক্যাল অ্যানালাইসিস লেক্সিক্যাল অ্যানালাইসিস বা এটা এখানে একটা যে টার্মটা আমরা আমরা আপনার পরিচিত হবো সেটা হচ্ছে লেক্সিম যে টার্মটা সাথে আমরা পরিচিত হবো সেটা হচ্ছে লেক্সিম আমরা একটু দেখি দ্য ফার্স্ট ফেজ অফ এ কম্পাইল ইজ কল দা লেক্সিক্যাল অ্যানালাইসিস অর স্ক্যানিং লেক্সিক্যাল অ্যানালাইসিস এর আরেকটা নাম হচ্ছে স্ক্যানিং এটা মনে রাখবে The lexical analyzer reads the stream of character, when a character stream, like the first data like the character stream, making up the source program and groups uh, the characters into meaningful sequences called lexemes. Or that character will be a little bit of a little bit of a little bit of a meaningful sequence, but a little bit of a part of a little bit of a lexeme. For each lexeme, the lexical, but a lexical, lexical, the lexeme is called the lexical analyzer produces uh, as output a token of the form. অর্থাৎ এই যে একটা একটা যে আকার দেখতে পাচ্ছ একটা যে একটা যে ফর্ম দেখতে পাচ্ছ এই ফর্মে আউটপুটটা সে শো করে সেখানে কি থাকবে একটা টোকেন নেম থাকবে আর অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু থাকবে ফর এক্সাম্পল আমি মাঝখানে লেখাগুলো আর বলছি না ফর এক্সাম্পল সাপোজ আ সোর্স প্রোগ্রাম কন্টেন্স দ্য অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট মনে করো এই ধরনের একটা লাইন বা এই ধরনের একটা এক্সিকিউশন লাইন বা এই ধরনের একটা সূত্র তোমার প্রোগ্রামে দেওয়া আছে এরকম একটা সূত্র আছে যে পজিশন ইকুয়াল টু ইনিশিয়াল প্লাস রেট ইন্টু ইকুয়াল সাইন আছে এগুলো কিন্তু আমাদেরকে কনসিডারেশনে আনতে হবে এগুলো ছাড়া তো এই অপারেশনটা অচল এখানে যদি তুমি একটা অপারেশন করতেছো তো অপারেশনের মধ্যে প্লাস অপারেশন আছে মানে এডিশন অপারেশন আছে মাল্টিপ্লিকেশন অপারেশন আছে এবং দ্যাটস ওয়ে একটা লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড আছে যেটা তুমি একটা ইকুয়াল টু দিয়ে দুইটাকে সেপারেট করছো তো এইগুলো আলাদা আলাদা করে আমরা এই লেগজিম গুলো আলাদা আলাদা করে দেখবো তাহলে একটা একটা করে দেখে ফেলি প্রথমে নাম্বার ওয়ান আমি পুরা পুরা সাতটা লেগজিম একসাথে তোমাদেরকে আমি বলবো তাহলে নাম্বার ওয়ান প্রথমে নাম্বার ওয়ান কে পজিশন পজিশন ইজ দ্য লেক্সিম দ্যাট দেখুন প্রতিটাই একটা একটা লেক্সিম আমি প্রতিটা প্রতিটা টার্ম বলার সময় এই কথাটা বলা যে দিস ওয়ান ইজ দ্য লেক্সিম দিস ওয়ান ইজ দ্য লেক্সিম দিস ওয়ান ইজ দ্য লেক্সিম এভাবে তো তোমরা আলটিমেটলি দেখতে পাবে পজিশন ইজ দ্য লেক্সিম দ্যাট উড বি ম্যাপড ইনটু আ টোকেন লাইক আইডি 1 মানে পজিশনটাকে আমি নাম দিলাম কি আইডি 1 মানে এটা একটা ওই যে আমাদের গ্রেটার দ্যান স্মল দ্যান সাইন এর মতো মাঝখানে থাকবে আইডি 1 হোয়ার আইডি ইজ অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট সিম্বল স্ট্যান্ডিং ফর আইডেন্টিফায়ার মানে আইডেন্টিফায়ারে যাই যে তোমরা তোমরা जैसे এটা যে এটা যখনই আমি একটা 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 এটাকে একটা অবশ্যই একটা ভ্যারিয়েবল বা 
এটাকে একটা আমি কি বলা যায় এটা যেটা ইকুয়েশন বলতে হবে এটাকে ভেরিয়েবল হিসেবে ডিক্লেয়ার করব তো ভেরিয়েবল একটা ডেটা টাইপ অবশ্যই থাকবে সো ভেরিয়েবল একটা নাম থাকবে এবং একটা ডেটা টাইপ বা টাইপ থাকবে সেটা কোথায় সেভ করা থাকবে সিম্পল টেবলতে সিম্পল টেবল এটাকে এন্ট্রি করা থাকবে এরপরে আসো দা অ্যাসাইনমেন্ট সিম্বল দ্যাটস ইকুয়াল সাইন অর্থাৎ পজিশনের পরে যে সিম্বলটা আসছে সেটা হচ্ছে ইকুয়াল সাইন তো দা ইকুয়াল সাইন দা ইকুয়াল সাইন ইজ অ্যানাদার লেগজিম that is mapped into the token orthat eta o same oi je greater smaller sign er bhitore equal ta thakbe eta o check like sim orthat equal ta emni o cheta ekta tumi jotha eta ekta symbol kintu jokhon i tumi eta ke ekta greater smaller sign er modhe diye dicho tokhon cheta hoye jabe ekta like sim to eta hocche arekta assignment symbol ami ar eta borona gulo te jacchi na er pore hocche equal er pore ashe initial same ei kotha ei same kotha re abar ekhane bolbe অর্থাৎ যখনই কোনো ওয়ার্ড আসবে টার্ম কথাটা খেয়াল করবে মানে এগুলো ইজি কিন্তু জাস্ট একটু একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝতে হবে যখনই কোনো টার্ম বা ওয়ার্ড আসবে তখন সেগুলোকে আমি আইডি ওয়ান যেমন পজিশন হচ্ছে আইডি ওয়ান ইনিশিয়াল হচ্ছে আইডি টু রেট হচ্ছে আইডি থ্রি মনে থাকবে পজিশন কি আইডি ওয়ান ইনিশিয়াল হচ্ছে আইডি টু রেট হচ্ছে আইডি সিক্সটি তো নাম ওয়ার্ড না কোনো লেটার না তারপর ইনিশিয়ালের পরে আসছে কি প্লাস প্লাস দ্যাট ইস প্লাস হচ্ছে একটা অপারেশন প্লাস ইজ দ্য লেগজিম দ্যাট ইস ম্যাপড ইনটু দা টোকেন প্লাস উইদিন গ্রেডার স্মল আসেন সিম্বল রেট ইজ দ্য লেগজিম দ্যাট ইস ম্যাপড ইনটু দা টোকেন দ্যাট ইস আইডি 3 যেটা একটু আগে বলছিলাম হয়ার 3 পয়েন্টস মানে এটাতে নাম্বার 3 সিম্বল টেবলে থাকবে তারপর হচ্ছে কি ইনটু মানে মাল্টিপ্লিকেশন অপারেশন মাল্টিপ্লিকেশন সিম্বল ইজ দ্য লেগজিম দ্যাট ইস ম্যাপড ইনটু দা টোকেন এটার মধ্যে স্টার্ট আ থাকবে মানে মাল্টিপ্লিকেশন সিম্বল থাকবে তারপর হচ্ছে নাম্বার 760 ইজ দ্য লেগজিম দ্যাট ইস ম্যাপড ইনটু দা টোকেন 60 এটা সেম ওই গ্রেটার স্মল সিম্বলের মধ্যে থাকবে তো আলটিমেটলি দেখো তাহলে আমাদের এই যে লাইনটা তাহলে দেখো তো ইকুয়েশন নাম্বার 1.1 কে আমরা ইকুয়েশন নাম্বার 1.2 আকারে এভাবে লিখতে পারি কিনা জি স্যার লিখার মধ্যে তো কোনো ভুল আছে কিনা না স্যার ওকে তাহলে আমাদের ফিগার 1.7 হচ্ছে এইটা থেকে ফিগার 1.7 আমরা পাবো যেটা একটু পরে আমরা দেখব আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে আমি বলি সেটা হচ্ছে যেটা আমি এটা এটা আগে বলার জন্য এটা বলি নাই যখন সিক্সটির উপর একটা ওয়ান শো করছে এটা মেনলি যে যখন আমরা কোনো রেফারেন্স শো দিই বা যখন আমরা কোনো প্রজেক্ট রিপোর্ট বা কোনো আমরা পাবলিকেশন বা থিসিস পেপার আমরা যখন করতে তাহলে তখন রেফারেন্সের জন্য আমরা এভাবে এভাবে কিছু এবং ওয়ান টু থ্রি ফোর ইত্যাদি আমরা ইউজ করি তো এখানে একটা রেফারেন্স ইউজ করি সেটা হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ সিক্সটিটা যেহেতু একটা একটা সংখ্যা এটাকে তুমি চাইলে এটাকে লিখতে পারো নাম্বার নাম্বার কমা ফোর দিয়েও লিখতে পারো মানে যেহেতু এক নাম্বার হচ্ছে এই যে তোমার পজিশনটা যে পজিশন হচ্ছে এক নাম্বার ইনিশিয়াল হচ্ছে দুই নাম্বার রেট হচ্ছে তিন নাম্বার আর সিক্সটি কে তুমি চার নাম্বার লিখতে পারো কিন্তু সিক্সটি তার আইডেন্টিফায়ার না সিক্সটি হচ্ছে নাম্বার তাই না সিক্সটি যাবে কি হবে নাম্বার হবে তাহলে এটাকে কিভাবে ডিফাইন করতে পারো সিক্সটিটাকে এভাবে ডিফাইন না করে তুমি চাইলে সিক্সটিটাকে এভাবে ডিফাইন করতে পারি খেয়াল করছো সেটা তোমার জিনিসটা বুঝতে পারছো তো আমরা আবার এই জায়গায় চলে আসি আমরা এই ইকুয়েশনটা মনে রাখি এই যে আইডি ওয়ান আইডি টু ইকুয়াল আইডি টু প্লাস আইডি থ্রি ইন্টু সিক্সটি আর এটা আইডি ওয়ান এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে পজিশন আইডি টু হচ্ছে ইনিশিয়াল তারপর আইডি থ্রি হচ্ছে রেট আর সিক্সটি তো সিক্সটি আছে এটা ইজিলি বোঝা যাচ্ছে তাহলে তো চলে আসো আমাদের যে আমরা একটু একটু আমরা আবার ব্যাক করি তাহলে দেখো আমাদের প্রথমটা প্রথম প্রথম আমাদের যে প্রথমে যে যেখান থেকে আসছে সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টার স্ট্রিম তাহলে আমাদের ক্যারেক্টার স্ট্রিমটা কি পজিশন ইকুয়াল ইনিশিয়াল প্লাস রেট ইন্টু সিক্সটি বুঝতে পারছো ওইটা থেকে লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজারের পরে কি আসবে এরপরে সিনটেক্স অ্যানালাইজারের পরে কি আসবে সিমেন্টিক এর পরে কি আসবে ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেটারের পরে কি আসবে ইত্যাদি সেই জিনিসটাই আমরা এখন আমাদের দেখার উদ্দেশ্য তাহলে আমরা এই দেখো তো চলে আসছি কিনা ক্যারেক্টার স্ট্রিম না ক্যারেক্টার স্ট্রিম ঠিক আছে তাহলে সবার কাছে নিশ্চয়ই যেটা একটু আগে বলছিলাম যে খাতা কলম সবাই নিয়ে এসেছো তাহলে এই জিনিসটা সবাই একটু এই জিনিসটা সবাই একটু প্রথমে সবাই একটু প্রথমে এই জিনিসটা খাতায় লিখে ফেলো এই যে এই যে ফিগারটা আমি এখন দেখাচ্ছি তোমাদের নিশ্চয়ই একটা বড় একটা খাতা আছে মানে ধরো সেটা এ ফোর সাইজের একটা খাতা সেই খাতার বাম দিকে এখানে সিম্বল টেবল দরকার নেই সিম্বল টেবল এটা লাগবে না খাতার বাম দিকে এটা পুরোটা এঁকে ফেলো 
এই পুরো টেবিলটা যা লিখে ক্যারেক্টার স্ট্রিম লেক্সিকাল অ্যারেজার যা যেখানে প্রথমে 1 2 3 4 5 6 7 সাতটা স্টেপ আছে সেই সাতটা বক্স করে ফেলো পাশের মাঝখানে খালি রেখে রেখে বাম পাশে তোমাদের পেজের বাম পাশে এটা তো লেখা পড়ে তারপরে উপরে উপরে এভাবে এভাবে অ্যারো দিয়ে দিয়ে প্রতিটার মাঝখানে এই লেখাগুলো লিখবা আমি আর একটু ছোট করে দিই তাহলে তোমাদের পুরো পেজটা একসাথে এখন আমার সামনে পুরো টেক্সট দেখতে পাচ্ছ এটা আগে তোমাদের খাতা বাম পাশে এটা পুরো টেক্সট এটা সিম্বল টেবিল লাগবে না এটা এটা আকার দরকার নেই এটা পুরোটা একে ফেলো ড্র করে ফেলো পেজ অফ এ কম্পাইলার খাতার বাম পাশে कथा बोला कथा मन कटे गेजने ওকে আমার আমার মনে হয় আমি এখন মুভ করতে পারি তাই না यस यस স্যার ওকে এবার তোমাদের খাতা ডান পাশে চলে আসো তোমাদের খাতা ডান পাশে চলে আসো আর সিম্বল টেবিলটা আমি ওই জন্য স্কিপ করতে বলছি যেটা তোমরা বুঝতে পারছো যে সিম্বল টেবিলের মধ্যে এক নাম্বার পজিশন এক নাম্বার আছে পজিশন দুই নাম্বার আছে ইনিশিয়াল তিন নাম্বার আছে রেট চার নাম্বার আছে ওই যে 60 পাওয়ার যেটা নাম্বার হিসেবে আছে ওটা না দিলেও চলবে তাহলে প্রথমে দেখো আমাদের যেটা আমাদের যেটা তোমার আমাদের যেটা ক্যারেক্টার স্ট্রিম ছিল স্ট্রিম অফ দা ক্যারেক্টার সেটা এখানে লিখলাম তারপর লেক্সিকাল অ্যানালাইজার এসে এটাকে আমি নিয়ে আসছি লেক্সিকাল অ্যানালাইজার যে কাজটা করছে মানে এই যে ফেজের মধ্যে আনছি প্রতিটাই প্রতিটি আলাদা আলাদা করে কাজ করবে লেক্সিকাল অ্যানালাইজার বা স্ক্যানিং এটার একটা নাম কি স্ক্যানিং এখানে যে কাজটা করবে সেখানে সেটাকে আলাদা আলাদা নাম দেয়া হলো আলাদা 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 লেক্সিমে ভাগ করা হলো 
তাই না এটাকে এটা এটা কোন কোন স্টেপের আকারে আছে লেক্সিকাল অ্যানালাইজারের পরে মনে আছে কি টোকেন স্ট্রিম यस স্যার টোকেন স্ট্রিম ওকে অর্থাৎ তুমি আলাদা আলাদা লেক্সিম আকারে অর্থাৎ এদিকে আলাদা আলাদা টোকেন স্ট্রিম আকারে তুমি এদিকে কনভার্ট করছো এবারের পরে এদিকে ফেলবা কোথায় এদিকে নিয়ে আসবা কোথায় সিনট্যাক্স অ্যানালাইজারে সিনট্যাক্স অ্যানালাইজার আর এটা হচ্ছে পার্সার মানে পার্সিং এর মাধ্যমে পার্স আমরা এখানে পার্স ট্রি জেনারেট করি এটা আমরা পরবর্তীতে পার্স ট্রি নিয়ে আমাদের আলাদা একটা চ্যাপ্টার আছে এটা আমরা পরে দেখব তাহলে দেখো তাহলে ইকুয়াল টু ইকুয়াল এই যে সিম্বলটা এটা দিয়ে দুইটা ভাগ হইছে না একটা লেফট হ্যান্ড সাইড আর একটা এই যে রাইট হ্যান্ড সাইড তাই না দেখো ইকুয়াল সিম্বল দিয়ে এই লেফট হ্যান্ড সাইড সরি এই লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইড পুরোটা আলাদা করে আছে তাই না ইকুয়াল সিম্বল দিয়ে লেফট হ্যান্ড সাইডটাকে আলাদা করা হয়েছে রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে আলাদা করা হয়েছে আবার রাইট যেহেতু লেফট হ্যান্ড সাইডে একটা একটা মাত্র টার্ম সেটা লেফট হ্যান্ড সাইডে আর কোনো ব্রাঞ্চ নাই কিন্তু রাইট হ্যান্ড সাইডে তো অনেকগুলো আবার অপারেশন আছে সেটা লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডে গিয়ে ব্রাঞ্চ করতে হয়েছে রাইট সাইডে প্রথম ব্রাঞ্চটা কার মাধ্যমে কার প্রথম ব্রাঞ্চটা হচ্ছে প্লাস এর সাথে বাকিদের প্লাস এর সাথে প্রথমে আইডি 3 এবং আইডি 3 আইডি 3 ইনটু 60 প্লাস এর সাথে প্রথমে কে আইডি 2 কে আলাদা করছো তারপর আইডি 2 ইনটু 60 আবার ইনটু কে তুমি আবার দুই ভাগে ভাগ করছো আই ইনটু আবার দুই জনের সাথে কানেক্টেড একটা হচ্ছে আইডি 3 এর সাথে আর এটা হচ্ছে 60 এর সাথে তো একটা পার্স ট্রি এর মাধ্যমে একটা পার্সিং এর মাধ্যমে সিনট্যাক্স অ্যানালাইজারের পরে আমরা সেটা বুঝতে পারলাম এরপর সিমেন্টিক অ্যানালাইজারের পরে আমরা যে জিনিসটা বুঝতে পারবো সেটা হচ্ছে যে সিমেন্টিক অ্যানালাইজার জাস্ট অলমোস্ট দেখো সবকিছু একই দেখো সবকিছু একই শুধু এখানে 60 কথার জায়গায় এটাকে তোমরা বলতে পারো যে ইন্টিজার টু ফ্লোট মানে এটা এখানে ইন্টিজার হতে পারে অথবা এটা মানে যে কোনো একটা ডেটা টাইপ আছে এখানে কোনো ডেটা টাইপ হতে পারে সেটাকে এখানে ডিফাইন করছে তারপরে এটাকে তুমি যখন ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেটরে তুমি ফেলবা এখানে তোমাকে একটু কাজ করতে হবে এখানে কি কাজ করতে হবে ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেটরে তুমি প্রথমে দেখো এটা তুমি ডান দিক থেকে তোমার কাজটা শুরু হবে তুমি এখানে প্রথমে t1 কে লিখছো কি ইন্টিজার টু ফ্লোট এই যে এটাকে সংক্ষেপে বল সংক্ষেপে ই এটা একসাথে পড়তে গেলে তুমি এটা मीनिंगটা রাও বুঝতে পারো কিন্তু এটা ভেঙে ভেঙে বলো যে i n t ইন্টিজার টু ফ্লোট তাহলে প্রথমটা কি ইন্টিজার টু ফ্লোট ইন্টিজার টু ফ্লোট কে 60 সেটাকে ব্র্যাকেট করে রাখছে তারপরে কে t2 t2 কে কোথায় রাখবো t2 কে t2 মানে কে এই যে i d3 ইনটু ইন্টিজার টু ফ্লোট না তার মানে i d3 ইনটু t1 ইন্টিজার টু ফ্লোট ফ্লোট কে ছিল t1 তাহলে t2 হবে i d3 ইনটু t1 তারপর প্লাস কে হবে i d2 প্লাস t2 i d2 প্লাস এই যে i d2 এর সাথে প্লাস কাকে এটা পুরো এখন t2 হয়ে গেল না এটা পুরোটা হয়ে গেছে t2 তাহলে i d2 প্লাস t2 তারপরে i d1 ইকুয়াল টু কি হবে i d1 ইকুয়াল টু এটা পুরোটা এখন t3 হয়ে গেছে না তাহলে i d1 ইকুয়াল টু হবে t3 দেখো এই জিনিসটা বুঝতে পারছো কিনা স্যার আরেকটু স্যার আমি কি কি আবার বলবো নাকি দেখবে জি স্যার জি স্যার আবার বলেন আচ্ছা সিনট্যাক্স অ্যানালাইজার আর সিমেন্টিক অ্যানালাইজারের আউটপুট সেম অলমোস্ট শুধু এখানে 60 এর জায়গায় তুমি একটা নতুন টার্ম ইউজ করছো ইন্টিজার টু ফ্লোট ইন্টিজার টু ফ্লোটের নাম দিছো এটাকে এটাকে তুমি এই এই নাম্বারটা ডিফাইন করছো ইন্টিজার টু ফ্লোটের কাছে সেটা হচ্ছে 60 এরপরে আমি ওর ডান দিক থেকে আমার কাউন্টিং শুরু করব যখন আমি ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেট করব অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট কোড কিভাবে জেনারেট করব এই যে t1 t2 t3 এগুলো হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট কোড কারণ id1 id2 id3 এগুলো তো আগে থেকে ছিল ইন্টারমিডিয়েট কোড কোনগুলো t1 t2 t3 এগুলো জেনারেট করব এবার ডান দিক থেকে আসি প্রথমে ইন্টিজার টু ফ্লোট দ্যাট ইজ 60 কে প্রথমে t1 দিয়ে ডিফাইন করলাম তাহলে এটা হয়ে গেল t1 তাহলে এরপরে ইনটু মানে মাল্টিপ্লিকেশন অপারেশন কার মধ্যে হবে id3 আর t1 এর মধ্যে হবে এটা এখন t1 হয়ে গেছে তাহলে id3 t1 এটা নাম দিলাম আরেকটা ইন্টারমিডিয়েট কোড সেটা হচ্ছে t2 মানে id3 t1 হয়ে গেছে t2 আবার এটা পুরোটা হয়ে গেছে এখন t2 t2 কার সাথে প্লাস হচ্ছে id2 এর সাথে প্লাস হচ্ছে তাহলে id2 t2 এটা নাম দিলাম আরেকটা ইন্টারমিডিয়েট কোড সেটা হচ্ছে t3 id2 t2 তার মানে এখন এই পুরোটা এই পুরো রাইট হ্যান্ড সাইডটাই এখন হয়ে গেছে t3 তার মানে id1 ইকুয়াল টু হবে t3 id1 ইকুয়াল টু হয়ে গেছে t3 ইজ ইট ক্লিয়ার আচ্ছা আমরা বুঝতে পারছো এখন এই সেম জিনিসটাকে আরেকটু সংক্ষেপ করে বলছি এখানে দেখো নাথিং এলস অর্থাৎ t1 সমান সমান t1 সমান কি লিখছে id3 ইন্টিজার টু ফ্লোর মানে 60 এই যে t1 ইজ ইকুয়াল টু কি id3 60 আর id1 ইকুয়াল টু হবে id2 t1 মানে এই পুরো জিনিসটাকে আরেকটু সংক্ষেপ করে ফেলবো এটাকে বলা হচ্ছে মানে এটা তুমি ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেট করছো আর এটাকে কোড অপটিমাইজ করছো অপটিমাইজারের মাধ্যমে এটাকে আরেকটু ছোট করে ফেলছো আর ফাইনালি আমরা যেটা পেয়ে যাচ্ছি এটা হচ্ছে লাস্ট
माइक्रोमी देखो <laughs> माल्टिप्लीकेशनिकेशनिकेशनिकेश ख्याल R2 ID3 ID3 R2 माल्टिप्लीकेशन डेस्टिनेशन আর ফর এ যেটা থাকে সেটা আমাদের হচ্ছে সোর্স অর্থাৎ সোর্স থাকে এখানে এসে ডেস্টিনেশনে নিয়ে আসা হবে যেমন দেখো এটা এটা দিয়ে আর ভালো করে বুঝে যাবে যে মাল্টিপ্লিকেশন যেটা বুঝে এখানে দেখাচ্ছে যে অর্থাৎ আর2 এর সাথে 60 কে গুণ করার পরে আউটপুটটা কোথায় আসবে এই আর2 তে আসবে একই ভাবে এখান থেকে এডিশন এডিশন থেকে সেটা ভালো করে বুঝে যাবে আর1 এবং আর2 কে যোগ করার পরে আউটপুটটা কোথায় আসবে ডেস্টিনেশন কোথায় এই আর1 এ আসবে আমি বোঝাতে পারছি একই ভাবে এই আর1 এর ভ্যালুটা এরপর স্টোর করব কোথায় আইডি1 এ এই যে ফাইনালি যে আইডি1 এ ID1 equal to pura ta hocche na ei pura tar value ta kothay store kora hobe ID1 e store kora hobe so etai hocche amader puro ekta puro ekta compiler er phase er compiler er phase er translation compiler phase er translation er procedure orthat translation of an assignment statement oi ta ekhane show korche so ar e gulo ami ar ei ei kotha gulo ami details ei kotha gulo bole felchi question ei kotha gulo ami details bole felchi syntax analysis semantic analysis ei kotha gulo ami details bole felchi बोलो আমি তোমার কথা বুঝতে পারি নাই মাঝখানে একটু বোধহয় কেটে কেটে গেছে একটু আবার তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো কো জেনারেটর আমরা কি স্যার কোড অপটিমাইজার এর উপর ডিপেন্ড করে করব নাকি একদম তুমি যেটা আছে সিনথেসিস অ্যানালাইজার ওইটার উপর ডিপেন্ড করে করব না এটা করব এটা এটার উপর ডিপেন্ড করে এটার উপর ডিপেন্ড করে করব অর্থাৎ এখানে যেটা যে জিনিসটা পাচ্ছি সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা এই কাজটা করব কোড অপটিমাইজার এর আউটপুট এর উপর করে এটা প্রতিটার একটা একটা স্টেজে পড়া একটা স্টেজ একটা স্টেজে পড়া একটা স্টেজ আমাদের মাদার মাদার বা মেইন যে স্টেটমেন্ট সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু একটার পর একটা যখন পাচ্ছি এবং এটা থেকে এটা থেকে এটা আসছে 
এটা থেকে এটা আসছে এটা থেকে এটা আসছে এটা থেকে এটা আসছে এভাবে একটার পর একটা আমরা পাচ্ছি এটার পরে এটা থেকে এটা আসছে তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ কোড কোড জেনারেটর অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ কোড জেনারেট করা হয়েছে এখানে তো এগুলো আলাদা আলাদা করে বড় বড় সিনট্যাক্স অ্যানালাইসিস সিনট্যাক্স অ্যানালাইসিস আমি তো বলি সিনট্যাক্স অ্যানালাইসিস তারপর সিমেন্টিং অ্যানালাইসিস ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেশন এই যে सेम জিনিসটা দেখো এই সিনট্যাক্স অ্যানালাইসিস তুমি যেটা পাইছো ওটা এখানে শো করছে সিমেন্টিং অ্যানালাইসিস তুমি যেটা পাইছো ওটা এখানে শো করছে তার ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেশন তুমি যেটা পাইছো এই ফিগার 1.7 এর রেফারেন্স দেয়া হচ্ছে এই ফিগার 1.7 সেটা তুমি পাইছো তারপরে কোড অপটিমাইজেশন তুমি যেটা পাইছো তাও ফিগার 1.7 এর রেফারেন্স এখানে দেয়া আছে ওকে হোয়াটএভার ওইটা ওইটা এখানে বলা আছে তারপর হচ্ছে কোড জেনারেশন কোড জেনারেশন সেটা সেটাও কোড জেনারেশন যেটা যেটা তুমি ইন্টারমিড এই যেটা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ কোড জেনারেট করছো সেই জিনিসটা এখানে দেয়া আছে সো এভাবে আমরা আমাদের এই যে এই কাজটা করতে বা সিম্পল টেবিল ম্যানেজমেন্ট এর দরকার নাই সিম্পল টেবিল ম্যানেজমেন্ট এই জিনিসটা মানে আছে ও তার মানে আলটিমেটলি তোমার ওই যে যে কাজটা আমরা করছি অর্থাৎ সিম্পল টেবিলের মধ্যে নাম্বারিং করা একটাকে 1 দিছি একটাকে 2 দিছি 3 দিছি 4 দিছি ইত্যাদি নাম্বারিং করা আর এরপরে যে কাজটা যে জিনিস আমরা দেখব সেটা হচ্ছে কম্পাইলার কনস্ট্রাকশন টুলস এখানে কয়টা টুলস আছে সাম কমনলি ইউজড কম্পাইলার কনস্ট্রাকশন টুলস ইনক্লুড ইত্যাদি তো আমাদের আগামী ক্লাসটা আমরা এখান থেকে শুরু করব আর এরপরে আমরা এটার মাধ্যমে আমাদের পরে যে কথাবার্তাগুলো সেগুলো আমরা আমি আমি জাস্ট এগুলো তোমাদের আমি কাজ দিয়ে দেব ওই কথাবার্তাগুলো আমি তোমাদেরকে বলবো না ওগুলো তোমাদের কাজ এবং এটার মাধ্যমে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা চ্যাপ্টার 1 ক্লোজ হবে শেষ হবে তো তোমাদের যেটা একটা ক্লাস আছে আমার আরো আরো একটু 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 লম্বা সময় ধরে ক্লাসটা কন্ডাক্ট করার ইচ্ছা ছিল তো যেহেতু তোমাদের ক্লাস আছে বলছো তো আমি এখানেই আজকে ক্লোজ করছি আর মানডেতে তোমাদের মানডেতে শিডিউল কি মানডেতে মানডেতে আমার সাথে ক্লাস আছে এরপরে এরপরে কি মানডেতে এরপরে কি আর কোনো ক্লাস আছে কিনা মানডে স্যার মানডে মানডেতে তোমাদের কি আমি লম্বা সময় পাবো কিনা স্যার মানডে পুরো সময় পাওয়া যাবে এটা স্যার কোনো ক্লাস নেই আর এই শনিবারে কি প্রতি শনিবারে কি নয়টা বাজে ক্লাস আছে স্যার প্রতি শনিবারে নয়টা বাজে ক্লাস নাই আজকে নয়টা বাজে ক্লাসটা 12টা বাজে হওয়ার কথা ছিল তো এটা হইতে পারে দেখি নয়টা বাজে আছে ও ওকে ঠিক আছে তাহলে যদি তাহলে নেক্সট স্যার নেক্সট স্যাটারডে নেক্সট স্যাটারডে যদি আপনার ক্লাসটা হ্যালো হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি স্যার নেক্সট শনিবারে কি ক্লাস নেবেন নাকি বুধবারে নেক্সট শনিবারে স্যার এই শনিবারে মানে শনিবারে কি মূলত সকাল মানে সন্ধ্যা আর শনিবারে সকালে আমি ফ্রি আছি শনিবার সকালে তোমরা যদি চাও শনিবার সকালে আমি নিতে পারি যেসব সকালে নিলে ভালো হবে সন্ধ্যার টাইমটা তে একটু প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে সবার আর না শনিবার সকালে আমি ফ্রি আছি বাট সোমবারে তো আমাদের আমাদের ওয়ার্কিং ডে তো সোমবারে সকালে আসলে नामे मन पड़ेना তোমার তোমার যে তোমার যে কনটেক্সটা বা যে কনটেক্সটা তুমি এটা পাইছো সো সেই ক্ষেত্রে তুমি হয়তো এটা এটা লেক্সিক্যাল স্কোপ থেকে আসছিল তো আর লেক্সিক্যাল স্কোপ আর লেক্সিক্যাল অ্যানালাইসিস কোন হইল কাঁচা কাচি তো লেক্সিক্যালে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে লেক্সিক্যাল স্কোপের সিনট্যাক্টিক সুগার বলতে কি বুঝো মানে এটা কে জিজ্ঞেস করছো না কোথায় পাইছো 
আগামী <laughs> 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 <laughs>